আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানি আজকের পর্বটি শুরু করছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে মিশ্রণ যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের শেষ যে টপিক সাসপেনশন ও কল এড এগুলো নিয়ে তো আসো ফারস্টে দেখি যে সাসপেনশনটা আসলে কি সাসপেনশন হচ্ছে যে মিশ্রণ বা কোনো একটা মিশ্রণ যেটা যদি আমরা রেখে দিই রেখে দিলে কি হয় উপাদান সমূহ আংশিক আলাদা হয়ে যায় তাকেই আমরা বলি হচ্ছে সাসপেনশন বা ওই ধরনের মিশ্রণকে আমরা বলি হচ্ছে সাসপেনশন এখন এটা দেখার জন্য একটা ছোট্ট পরীক্ষা আমরা করতে পারি যেমন পরীক্ষার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে গ্লাস বা বিকার চামচ কাদামাটি ও পানি আমরা কি করব নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে কিছু কাদামাটি দিয়ে সেটা ভালোভাবে গুলে নেব তো কাদামাটিটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে সেই বিকারটাকে বা কাচের গ্লাসটাকে যদি আমরা রেখে দিই তাহলে দেখা যায় যে যে কাদামাটি বা যে ধুলিকণার ভরটা তুলনামূলক বেশি সেটা হচ্ছে একেবারে গ্লাসের নিচে জমা হয় এবং যেগুলো একটু হালকা সেগুলো গ্লাসের উপরে পানিতে ভাসমান অবস্থায় থাকে তো এভাবে আরও কিছুক্ষণ রেখে দিলে দেখা যায় কি আস্তে আস্তে ওই পানিতে যে পরিমাণ কাদামাটি ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে কি করে ওই বিকারে একেবারে নিচে এসে জমা হয় এবং উপরের যে পানিটা সেটাকে হচ্ছে স্বচ্ছ দেখায় তো এই যে প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো মিশ্রণ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে দেখো আলাদা হয়ে আসছে তো এই যে আস্তে আস্তে আংশিক আলাদা হয়ে আসা এই যে মিশ্রণ যে সকল মিশ্রণে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে সাসপেনশন যেমন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সাসপেনশন ব্যবহার করে থাকি যদি ওষুধের কথা বলি সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক তারপর বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক তারপরে অ্যান্টাসিড এদের যে দ্রবণটা সেটা কিন্তু একটা সাসপেনশন তো খেয়াল করবে এই সকল ওষুধের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে যে খাওয়ার পূর্বে কি করতে হবে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে বলা হয় কারণ এটা যখন আমরা বেশি সময়ের জন্য রেখে দিই বোতলগুলো ওষুধের বোতলগুলো তখন কি হয় এটার যে উপকরণগুলো সেগুলো হলো আংশিক আলাদা হয়ে যায় যেহেতু এটা কি সাসপেনশন এ জন্য তো যখন আমরা সেগুলো সেবন করব তখন আমাদেরকে বলা হয় ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে যাতে উপকরণগুলো আবার ভালোভাবে মিশ্রিত অবস্থায় এসে যায় তো এই মিশ্রণগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মূলত সাসপেনশন তো এখানে কিছু পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে দ্রবণ সাসপেনশন ও অসমসত্ব মিশ্রণ সম্পর্কে পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে তো সাসপেনশন কি সেটা তো আমরা মাত্র দেখলাম দ্রবণ কি দ্রবণ হচ্ছে এক ধরনের মিশ্রণ যেখানে দুই ধরনের উপাদান থাকে একটা হলো দ্রাবক আর একটা হলো দ্রবণ অসমসত্ব মিশ্রণ কোনটা ছিল অসমসত্ব মিশ্রণ হচ্ছে সে সকল মিশ্রণ যার উপাদানগুলো সমানভাবে বন্টিত থাকে না পুরো মিশ্রণে তাদেরকেই আমরা বলি অসমসত্ব মিশ্রণ যেমন ঝালমুড়ি একটা অসমসত্ব মিশ্রণ তো দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে দ্রবণের উপকরণগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো না দেখো চিহ্নিত করা যায় না এবং আলাদাও করা যায় না তাহলে দ্রবণের বৈশিষ্ট্য কি এর উপাদানগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো না এবং আলাদাও করতে পারছি না যদি সাসমেনশনের কথা বলি সেক্ষেত্রে এর উপাদানগুলোকে হলো চিহ্নিত করা গেলেও আলাদা করা যায় না আর যদি অসমসত্ব মিশ্রণের কথা বলি এটা হলো চিহ্নিতও করা যায় আবার আলাদাও করা যায় তো এগুলো হলো যদি আসে তোমাদের কোশ্চেনের দ্রবণ সাসপেনশন ও অসমসত্ব মিশ্রণের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো সেগুলো কি তাহলে এভাবে হচ্ছে আমরা পার্থক্যগুলো বলতে পারি তো এটা ছিল আমাদের কি সাসপেনশন সাসপেনশন কোনটা যে মিশ্রণগুলোর উপকরণগুলো আংশিক আলাদা হয়ে যাবে সেটাই হলো মূলত সাসপেনশন পরবর্তী যে টপিকটা সেটা হচ্ছে কল এড তো কল এড কোনটা এটা হচ্ছে যে ধরনের মিশ্রণে অতি ক্ষুদ্র কোন বস্তু কণা অপর বস্তু কণার মাঝে ভাসমান অবস্থায় থাকে তাকেই কিন্তু বলা হয় কল এড তো ব্যাপারটা কি রকম দেখো আগে আমরা একটু কলেডের প্রকারভেদটা দেখি তারপরে আমরা ডিটেলস বলছি কল এডকে আমরা বা কলেডের উপাদানগুলোকে বা উপকরণকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ফেজ আর একটা হচ্ছে ডিসপার্সড ফেজ অবিচ্ছিন্ন ফেজ হচ্ছে পরিমাণে এটা হলো গিয়ে বেশি থাকে তো অবিচ্ছিন্ন ফেজ যেটা যেটা হচ্ছে কলয়েডের মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে সেটাকে আমরা বলবো অবিচ্ছিন্ন ফেজ বা কন্টিনিউয়াস ফেজ আর ডিসপার্সড ফেজ হচ্ছে যেটা পরিমাণে কম থাকে
তো এভাবে যে কলেড আছে সেটাকে আমরা এভাবে দু ভাগে ভাগ করে নেছি এখন আসো কলেডটা কি যদি আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বলার চেষ্টা করি তাহলে বলা যায় যেমন দুধ এটা কিন্তু একটি কলেড পদার্থ কারণ দুধে মূলত কি থাকে ধরো আমরা যদি দেখি দুধ দুধে মূলত থাকে হলো পানি আর চর্বি দুধে থাকে হচ্ছে গিয়ে পানি আর চর্বি তো এখানে পানি কি থাকে দুধে পানির পরিমাণটা বেশি থাকে সুতরাং পানি হচ্ছে এই যে অবিচ্ছিন্ন ফেজ আর চর্বিটা হচ্ছে ডিসপার্সড ফেজ কারণ এটা হলো পরিমাণে কম থাকে তো দুধের ভিতরে আমরা কিন্তু পানি আর চর্বির কণাগুলোকে কিন্তু আলাদা করা যায় না বা ওইভাবে দেখা যায় না দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যে ধরনের মিশ্রণে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তু কণা অপর বস্তু কণার মাঝে ভাসমান বা সাসপেন্সড অবস্থায় থাকে তাদেরকেই আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কলার অর্থাৎ দুধের ভিতরে পানির যেই কণা সেই পানির কণার মধ্যে এই চর্বির যেই ক্ষুদ্র কণাগুলো সেগুলো কিন্তু একত্রে মিলিত হয় না কিন্তু কিভাবে থাকে ভাসমান অবস্থায় থাকে তো এই ধরনের পদার্থকে আমরা কি বলি কলেট পদার্থ যেমন কুয়াশা একটা কলেট পদার্থ এখানে কি হয় এখানে কিন্তু পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসমান অবস্থায় থাকে আবার যদি অ্যারোসোলের কথা বলি অ্যারোসোলে মূলত কি থাকে কীটনাশকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো কিন্তু ভাসমান অবস্থায় থাকে তো এই যে দুধও কিন্তু এই ধরনের একটি কলয়েড কলয়েড পদার্থ এখানে পানির কণাগুলোর মধ্যে চর্বির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে এখন কথা হচ্ছে এই যে কলয়েড এর যে ক্ষুদ্র কণাগুলো সেটা আসলে কতটুকু হবে বা কতটুকু বড় হবে এদের পরিমাপ সাধারণত এক থেকে এক হাজার ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে যদি কোনো কণা এক মাইক্রোমিটারের বেশি হয় সে ক্ষেত্রে কিন্তু তখন সেটা হয়ে যাবে সাসপেনশন কারণ এখানে শর্ত হচ্ছে কলয়েডে কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে কিন্তু সাসপেনশনে আমরা কি দেখেছি সাসপেনশনে আমরা দেখেছি যে মোটামুটি ভারী যে সকল কণাগুলো আছে সেগুলো গ্লাসের নিচে এসে জমা হচ্ছে তাই না সময়ের সাথে সাথে গিয়ে এই কণাগুলো আস্তে আস্তে গ্লাসের বা বিকারের নিচে এসে জমা হবে কিন্তু কলেডের মধ্যে এই ধরনের কিন্তু কিছু হচ্ছে না এখানে ক্ষুদ্র কণাগুলো কিভাবে থাকবে অন্য একটা বস্তু কণার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকলেই সেটা হয়ে যাবে তখন কলেড তাহলে কলেডের উদাহরণ কি কি হতে পারে উদাহরণ হতে পারে কুয়াশা অ্যারোসোল ইত্যাদি তাহলে আমরা কি দেখলাম আজকের পর্বে আমরা দেখলাম সাসপেনশন কি কলেড কি এছাড়াও আমরা দেখেছি দ্রবণ সাসপেনশন তারপরে অসমসত্ব মিশ্রণের মধ্যে কিভাবে আমরা পার্থক্য করতে পারি সেই বিষয়গুলো তো আজকের মতো এ পর্যন্তই পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ